பாவலர் ஐயா அவர்கள் திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை ஏற்றின பிறகு ஏற்றத் தொடங்கின அந்த காலத்தில் இருநூற்றி நாற்பது குரல்களுக்கு உரை எழுதின பொழுது அதனை வெளியீடாக கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டிலே அது அந்த முயற்சியை தொடங்குகிற பொழுது அவர் என்னை நோக்கி சொன்னார் தம்பி இந்த தமிழகத்தில் நான் அறிவளவில் மதிக்கின்ற ஒரு பெருமையாளராக நீங்கள் இருப்பதால் நான் எழுதின இந்த மெய்ப்பொருளுரை தகுதியுடையது தான் என்று உலகத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே என்னுடைய மெய்ப்பொருளுரைக்கு நீங்கள் தான் தகவுரை எழுத வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் தகவுரை என்றால் என்ன என்று ஐயாவிடம் மறுபடி நான் கேட்கிறேன் இந்த உரை தகுதியானது தான் என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும் உங்களுக்கு படித்து விட்டு இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் தெரிவியுங்கள் பாவலர் ஒரு பெரிதிறனார் எழுதின இந்த இந்த மெய்ப்பொருள் உரை தகுதியானது என்று உரைக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி உங்களுக்குத்தான் இருக்கிறது என்று என்னிடம் சொன்னார் நான் மிகவும் வியந்து அதிர்ச்சி அடைந்து அவரை கேட்டு அதை வாங்கி ஒரு பத்து நாள்கள் படித்து விட்டு அவரிடம் திருப்பி ஒப்படைத்தேன் அதை ஐந்தாறு முறை அவர் திரும்ப திரும்ப படித்தார் சிரித்து கொண்டே ஒரு நாள் கேட்டேன் என்னிடம் ஏனையா தகவலை கேட்டீர்கள் தம்பி திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் கத்தறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடர சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து என்று ஒரு குரல் எழுதியிருக்கிறார் கத்தறிந்தவனுடைய கல்வி என்னுடைய கல்வி அறிவு எனக்கு எவ்வளவு விளக்கமான அறிவு இருக்கிறது என்று என்பதை சொல்லுவதற்கு தகுதி யாருக்கு உண்டு என்றால் சொல் தெரிதல் அல்லார் வல்லாரகத்து சொல் தெரிதல் வல்லாராகிய சொல்லறிஞ சொல்லாய்வறிஞர் ஆகிய உங்களால் தான் அது முடியும் என்கிறதை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி பெருமான் சொல்லி போயிருக்கிறார் நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று சொன்னார் எழுதினதை அவர் திரும்ப திரும்ப படித்தார் அவர் வைத்திருந்த மதிப்புக்கு அந்த மதிப்பினுடைய நீட்சியாக இன்றைக்கு பொழில் அவர்கள் அவருடைய பேராக்கத்திற்கு என்னை தலைமை தாங்க வைத்திருக்கிறது என்கிறது எனக்குரிய ஒரு பேர் ஒரு பெருமை அவரை பற்றி எல்லாரும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை பார்த்து நான் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது நான் பார்க்கிற பொழுது அவருக்கு பத்து அகவை சின்ன பிள்ளை நான் பார்க்கிற பொழுது அவருக்கு ஐ தலையிலே அந்த மயில் முடியெல்லாம் வைத்து கொண்டு நண்பர்களோடு நாடகம் அடிக்கொண்டிருக்கிறார் வீட்டிலே பாஷ்யம் தெருவினுடைய கடலூர் பாஷ்யம் தெருவினுடைய வீட்டிலே நாடக பிள்ளை பார்ப்பதற்கு அப்பொழுது கண்ணன் போலவே இருப்பார் பார்ப்பான் சொல்லுகிறானே கிருஷ்ணனுக்கு எந்தெந்த வகையான முக முகநிலைகள்லாம் இருக்கும் என்று அத்தனையும் அந்த குழந்தையின் முகத்திலே நான் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் பார்த்தேன் அப்பொழுது இருந்த அதே துடிதுடிப்பு எந்த சூழலிலும் எவ்வளவு கெட்டு வந்தபடி பொழுதிலும் கூட அது மாறாதிருக்கிற ஒரு ஒரு சிறப்பை நான் தொடர்ந்து கவனித்து வருகிறேன் அவர் தொடர்ந்த முயற்சியாளர் தொடர்ந்த முயற்சியாளர் என்கிறதுக்கு இப்போ பத்தாண்டு காலம் உள்ளே இருந்து விட்டு எல்லாரும் நாம் பேசுகிறோம் சிறைக்கு போவது என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியாது வாவுசி அவர்கள் உள்ளே போய் அடிபட்டு செக்கிழுத்து தன்னுடைய தந்தைக்கு கடு கடிதம் எழுதுகிறார் எப்படியாவது என்னை வெளியிலிடுங்கள் எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றுங்கள் நான் மிகவும் தொல்லைப்படுகிறேன் இக்கட்டுப்படுகிறேன் என்று வாவுசி எழுதுகிற அந்த கடிதத்தை எல்லாம் தந்தைக்கு எழுதின கடி கடிதத்தை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது எவ்வளவு நோக்காடு சிறை என்பது உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் இருந்து விட்டு பத்தாண்டுகள் உள்ளே படித்து விட்டு பிறகு வெளியில் வந்த பிறகும் கூட ஓயாது படித்து விட்டு தொடர்ந்து அறிவுத்துறையிலே ஈடுபட்டு கொண்டு அவர் ஆற்றி வருகிற அறிவு பணிகள் என்கிறதே பெரிய வியப்புக்குரியது பொழிலன் என்கிற வடிவம் எவ்வளவு ஆற்றல் சரிந்தது அறிவு நிலையிலே என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒருவர் நாலாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டும் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அவர் எழுதின எழுத்துகளாக இதுவரை வந்திருக்கிற பதிவுகளை பார்த்தால்தான் பொழிலன் என்கிற வடிவத்தினுடைய பெருமை தெரியும் 
அது அவை எவ்வளவோ எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் பாவலரியர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைப்பில் நான் யார் என்று அவர் சொல்கிற பதிவிலே அன்பிலே மழைத்த நீர் அவர் சொல்கிறார் அன்பிலே மழைத்த நீர் அறிவிலே பெருநெருப்பு ஆற்றலில் சூறை காற்று உல தென்பிலே மாமழை தெளிவிலே நீர்நிலை எரிதலில் வானப்பறவை என்பிலே நல்லுறுதி இயல்பிலே தமிழ் உணர்வு எண்ணத்தில் தமிழர் மேன்மை வரும் துன்பிலே துணிந்த மனம் துவளாத வாழ்வு என் வாழ்வே என்று சொன்னார் அவருடைய வாழ்க்கை துவளாத வாழ்க்கை என்கிறதுக்கு அதனுடைய நீட்சியை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அவர் தலைப்பிடும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி எப்படி நான் நடத்தினேன் என்பதற்கான ஒரு குறிப்பிலே தலைப்பிடுப்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நெருப்பாற்றில் எதிர் நீச்சல் இந்த தமிழர்கள் இடையிலே இந்த இயக்கத்தை நடத்துவது இந்த கருத்தை செலுத்துவது என்பது நெருப்பு ஆற்றில் நெருப்பாற்றில் எதிர் நீச்சல் என்று தலைப்பை எழுதுகிறார் அதெல்லாம் பெரிய சுவையான செய்தி அவர் சொல்கிற அந்த மென்மையான கருத்துக்களுக்கு இடையில் அடிக்கடி இந்த நெருப்பை பயன்படுத்துவார் அது என்னுடைய என்னுடைய மனைவியிடமும் இருந்தது இருப்பதில் குறை சொல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் எழுதுற அழகு நான் பார்க்கணும் இருப்பதில் நொட்டு சொல்றதுக்கு அவனுக்கும் தெரியும் இருப்பதில் குறை சொல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் இருப்பதில் குறை சொல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் உருப்படியாக ஒன்றை உருவாக்கல் கடினம் ஒன்றை உருவாக்கி விட முடியாது என்றால் முடிவை எழுதும் பொழுது நெருப்புரை நெருப்பு உழைப்பு அல்லவோ சிறப்பினை நிகழ்த்தும் நெருப்பு உழைப்பை ஒன்றை செலுத்தினால்தான் இந்த மண்ணுக்குரிய சிறப்புகள் நிகழும் என்று அவர் பதிவு செய்கிறார் அதனுடைய நீட்சியாக அதனுடைய நீடலாக அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பொழிலின் அவர்கள் ஈடுபடுகிற இந்த செய்தி மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியதும் வியப்புக்குரியதும் பாராட்டுக்குரியதும் வணங்குதற்குரியதும் போற்றுதற்குரியமான ஒரு ஒரு பெருஞ்செயலை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தொல்லையான தொல்லைகளுக்கு இடையில் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் எல்லாம் துடித்து போய்விடுவோம் அவருக்கு வருகிற இக்கட்டுகள் தொடர் சிக்கல்கள் அவருக்கு வருகிற நேர்ச்சிகள் இதையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அவர் இந்த அந்த நூலில் நீங்கள் பார்த்தால் வாங்கி பாருங்கள் எல்லாரும் படிக்க வேண்டும் தன்னுடைய தந்தை என்கிறதுக்காக அவர் விட்டு வைக்கவில்லை பல இடங்களில் தங்களுடைய தன்னுடைய தந்தையை இவர் சொல்வது தவறு பொருத்தப்பட்டது என்று பதிவு செய்கிறார் அப்பா மேலே அவருக்கு அன்பு இல்லை வெறி அவ்வளவு அன்பு வெறி அவருக்கு இருந்தாலும் கூட அறிவு நிலைகளில் இது அப்பா செய்வது தவறு என்பதை அவர் பதிவு செய்கிறார் பாவாளரை ஒரு ஏறத்தாழ் ஒரு எண்பது எழுபது இடங்களிலே அப்படியே காலை வாருகிறார் பாவாளருக்கு அது தெரியவில்லை அது என்னென்றா அவர் அப்படியே பரிமேலர்களை அப்படியே பின்பற்றி அப்படியே உறிஞ்சி தன்னுடைய உரை போல சொல்லுகிற அந்த நிலைகளை பாவாளர் பா பரிமேலர்களுடைய உரையை அவர் பின்பற்றுகிற அந்த இடங்களிலெல்லாம் அவர் கண்டிக்கிற அழகு என்கிறது மிக தனி அது அந்த தொடர்பாக இருக்கிற செய்திகளில் அவர் ஆழமாக உள்ளே இறங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சான்று சொல்லுகிறேன் ஒரு குரல் அதிலே இருபத்தி நான்காவது குரலாக ஒன்று வருகிறது அதை சொல்லுகிறதுக்கான நேரம் இருக்கிறது நான் முன்னூற்றி எண்பது குரல்கள் பற்றியும் பேச முடியும் முன்னூற்றி எண்பது மணி நேரங்கள் பேச முடியும் அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கின்றன அது ஒரு பெரிய செய்தி அது ஒரே ஒன்றை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து என்பது திருக்குறள் உரம் என்று சொன்னா வலிவு நிலத்துக்கு போடுகிற பயிர் விளைவுக்காக போடுகிற அந்த உரம் இருக்கிறதே அது அதனுடைய அந்த எரு வந்து அது உரம் அதற்கென்று வலிவு ஸ்ட்ரெங்க் அந்த உரம் என்கிறது உள்ளத்தினுடைய மூளையினுடைய வலிவு என்கிற பொருளில் அறிவு என்கிற பொருளை தமிழில் அடைகிறது இதை பார்ப்பான் தன்னுடைய தன்னுடைய நூல்களிலே பதிவு செய்கிறான் உர உர என்ற அறிவு விஸ்டம் என்று எழுதுகிறான் உர என்கிறதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கிறது சுர என்று எழுதுகிறான் நாங்கள் எல்லாம் சுரர் நாங்கள் எல்லாம் அறிவு வகுப்பினர் நாங்கள் எல்லாம் சுரர் இந்த தமிழர்கள் இந்த சூத்திரர்கள் இவர்கள் எல்லாம் அசுரர்கள் அறிவில்லாத பயல்கள் என்று பொருள் அசுர என்ற என்ன பொருள் என்றா அறிவில்லாதவன் பொருள் நம்ம என்ன அவன் சொன்னான் என்ன இழிவுபடுத்தினான் என்று இந்த முக்கட்டை எழுக்கு தெரியவில்லை படாது அவர் தொடர்பாக திரும்ப 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 அதை பார்க்கிற பொழுது அதிர்ச்சியாக இருக்கும் உரன் என்னும் தோட்டியான் என்கிறதுக்கு நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு உரை வந்து எப்படி மாறும் என்கிறது பாவாணர் பழைய படிப்பாளிகளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தன்மை உண்டு 
முன்னோர்கள் எழுதி வைத்த அந்த செய்தியை மாறாகவே சிந்திக்கக்கூடாது சொல்லிக் கொடுப்பதும் அந்த நடைமுறையாகத்தான் இருந்தது திரு அந்த தொல்காப்பியத்திலே முப்பத்தி ரெண்டு உத்திகள் என்று எழுதுகிற பொழுது ஆணை கூறல் என்று ஒரு உத்தி இருக்கிறது ஐயா எனக்கு விளங்கவில்லை என்று மாணவன் ஒருவன் சொன்னால் ஆசிரியனுக்கு தெரியாது எனவே அவன் என்ன செய்வான் நான் சொல்றபடி நான் சொல்றபடி அப்படியே படி அதுக்கு மேல ஒன்னு கேள்வி கேட்காதன் இதை ஆணை கூறல் என்கிற ஒரு உத்தியாக முப்பத்தி ரெண்டு உத்திகளிலே தொல்காப்பித்தனுடைய இறுதி பகுதியிலே பதிவு இருக்கும் அதுபோல் படித்த படிப்பு தான் பாவானருடைய படிப்பும் கூட அவர் பரிமேலழகருடைய அந்த அமைப்பை பொழிப்பை பார்த்துவிட்டு அவரும் ஒடுங்கி ஏறத்தாழ ஒரு எழுபது எண்பது இடங்களில் அப்படியே பரிமேல பரிமேலர்கள் அழகரை தாக்குகிறார் என்றாலும் கூட அவர் மிக நுட்பமாக அவர் அப்படியே பின்பற்றி இருக்கிற அந்த அழகை அவருடைய திருக்குறள் மரபுரையிலே பார்க்கலாம் மரபுரையிலே ஏறத்தாழ அற அறத்துப்பாலே ஒரு எண்பது தொண்ணூறு இடங்கள்லேயே அவர் அப்படியே பின்பற்றியிருக்கிறார் அவருடைய கருத்தையே வேறு சொற்களால் போட்டிருக்கிறார் உரன் என்னும் தோட்டியான் தோட்டி என்கிற சொல் என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பாவனர் சொல்கிறார் துரடு துரடு துரட்டு துரட்டி தோட்டி என்று சொல்கிறார் இது மொழியலுக்கு ஒத்தில்லாத செய்தி அது துரட்டி என்கிறது தோட்டினானா ஏதாவது ஒரு சொல்லை சொல்லி பாருங்கள் அது அப்படி மாறுகிறதா என்று அப்படி மாறார் துரட்டி என்று துரட்டு துரட்டி என்கிற அந்த வடிவம் இருக்கிறதே அது வளைவு என்கிற கருத்தை உடையது துரட்டி என்கிறது இப்போ த தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு நாள் ஒரு பையன் அண்ணா தொரட்டி பழம் சாப்பிட்றீங்களா அண்ணா என்னடா தொரட்டி பழம் அண்ணா அது வாங்கி வாயில் போட்டு தின்று கொண்டே அந்த 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 செடியை பார்க்கிறேன் அந்த நிலைத்தனையை பார்க்கிறேன் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முள்களும் ஒவ்வொரு முள்ளும் அப்படி வளைந்திருக்கிறது அதான் அதனுடைய சிறப்பு துரட்டி என்கிறது அப்படி இருக்கிற ஒரு கருவிக்கு துரட்டின்னு பேர் அந்த துரட்டி என்கிறத இவர் எண்ணிக்கொண்டு துரட்டி துர துரடு துரட்டி துரட்டி தோட்டி என்று அந்த சொல் வந்ததாக எண்ணிக்கொண்டு ஏனென்றால் அதை பார்ப்பான் பரிமேலழகன் அதை பதிவு செய்திருக்கிறான் அங்குசம் என்று எழுதியிருக்கிறான் அங்குசம் யார் வைத்திருப்பான் யானையை மே யானையை ஓட்டுகிறவன் இருக்கிறானே யானையை காக்கிறவன் இருக்கிறானே அவன் கையிலே அங்குசத்தை வச்சிருப்பான் எனவே தோட்டி என்ற ஒரு சொல் வந்தவுடனே இவர் அந்த அங்குசமாக கருதின பொழுது யானையையும் உடன் கொண்டு வருவார் பாவானர் அதெல்லாம் பரிமேலழகன் கொண்டு வந்த அந்த கற்பனைகள் கற்பனைகள் ஆயிரம் கற்பனைகளை அவன் உள்ளே போட்டிருக்கிறான் அந்த அழகழகான செய்திகள் அது உள்ளே இருக்கின்றன உரன் என்னும் தோட்டியான் அறிவு என்கிற தோட்டினால் தோட்டினா என்ன துள் என்று ஒரு தமிழ் ஒரு சொல் இருக்கு ஒரு முதநிலை அதற்கு முந்தைய அது துள் என்று இருந்தது சேர்க்கைன்னு பொருள் துள் திரட்சின்னு பொருள் துள் தொள் தோல் என்பது நாம் எல்லாம் என்ன நினைச்சிருக்கோம் தோலுன்னா இதுதான் ஷோல்டர் இது நினைச்சிருக்கோம் தோல் தோல் என்கிறது அது இல்லை இதற்கு மேலே இருக்கிற பகுதிக்கு சுவல்னு பேர் இந்த புஜம்னு ஒரு சொல் வந்த பிறகு இது வழக்கு விழுந்து விட்டது நம்ம ஆள் விட்டு விட்டான் இதற்கு சுவல்னு பேர் எரித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடைநீடல் உரித்தாழ்ந்த கரகமும் உரை சார்ந்த முக்கோளும் நெறிப்பட சுவல செய் மேலே வைத்து கொண்டு அந்த அந்த சுவல்ல மாட்டிக்கொண்டு முனிவர்கள் போகிற அந்த செய்தியை கழித்தொகை பேசும் சுவல் பேர் மேலே இருக்கிற பகுதி முண்டு அந்த பகுதி அது அல்ல அது அல்ல தோல் தோல் என்கிறது அந்த சு அந்த அதற்கு கீழா இருக்கிற இந்த கணு வரை இருக்கிறபடியான இருக்கிற இடம் தான் அதுக்கு தோல் இந்த இடம் தோல் தட்டுவதல் என்பது இப்படி தட்டுவதில்லை மேலே இப்படி இப்படி தட்டுகிற தோல் தட்டினால் என்கிறது தான் மேலே சுவல் தட்டுகிறது இல்லை தோல் என்கிறது இது அதனால தான் வேய் தோல் என்று பெண்ணுக்கு சொல்லுகிற பொழுது மூங்கில் போல தோல் என்றா அது மூங்கில் போல் இருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய இஸ்திட்டிக் வியூ இந்த தோல் இது தோல் காப்பு தோல் சுவடி என்கிற அந்த சொல்லெல்லாம் தோல் கடகம் என்ற இதில் இந்த கையிலே மாட்டுகிற வளையல்னு பொருள் இங்கே மாட்டுகிறது இல்லை இந்த தோளுக்கு மேலே அணிகளை மாட்டுகிறது இல்லை நூறு சொல் இருக்கிறது பதிவு இருக்கிறது சரி இந்த தோல் தொல் தோல் தோழ்த்து தோட்டு தோடு என்றா திரண்டது என்று பொருள் பனை ஓலையைத்தான் தோடு என்று சொல்ல வேண்டும் மற்றவற்றை இலை என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த தோடு இதழைத்தான் காதிலே காது வளர்க்கிறது என்கிறதுக்காக சுருட்டி காதுக்கு உள்ள அந்த அந்த சுருட் அந்த தொலையிலே போட்டு இருக்கிறதுனாலே தான் 
அதற்கு தோடுன்னு பேர் அது காதனியிலே ஒன்றாக வந்தது குதம்பை என்கிறதும் பனை ஓலையை குறிக்கிற சொல் தான் குதம்பாய் என்று குதம்பி சித்தர் பாடல் படிக்கிறோமே அந்த பனை ஓலையை காதில் அணிந்தவளே என்று பொருள் தோடு என்கிறது என்னன்னா திரண்ட இலைக்கு ஒட்டு திரண்ட இலைக்கு ஒரு திரட்சியான இலைக்கு தோடுன்னு சொல்லணும் அந்த ஓலைக்கு த அந்த தோடு என்று சொல்ல வேண்டும் சரி இந்த தோடு என்றால் திரட்சி என்கிற பொருளில் பல சொல் தோடு தோடு அம் தோடம் தோட்டம் என்றால் செடி கொடிகளினுடைய திரட்சி என்று பொருள் தொகு தொகுப்பு என்கிறது தோப்பு என்றாகும் மரம் செடி கொடிகளினுடைய தொகுப்புக்கு தோப்பு என்று பெரு தோட்டம் தோடு என்கிற இந்த வடிவம் தோடு என்கிற வடிவம் இது இது லத்தினத்திலே கிரேக்கத்திலே போகிற பொழுது தோடு என்கிறது டிஓ டிஓ டோட்டோ கிரேக் அகராதிகளிலே லத்தின் அகராதிகளே டோட்டோ என்ற திரட்சி பொருள் டோட்டல் என்று நாம் சொல்கிறோமே டோட்டல் இட்டேரியன் என்று சொல்கிறோமே டோட்டம் என்கிற லத்தின் சொல்லலாம் இருக்கிறதே அது தொகுப்புன்னு பொருள் அதுபோல் முரண் என்னும் தோட்டி என்கிற அந்த இடத்திலே தோட்டி என்கிறது என்ன என்ற கதவை குறிக்கிற ஒரு சிறப்பு சொல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி கண்டிகிற கோப்பெரு நெல்லி என்று ஒரு மன்னன் இருந்தான் அவன் அந்த கண்டீரத்தினுடைய பகுதி இருந்த இடம் ஒரு மலை அந்த மலைக்கு தோட்டி மலைன்னு பேர் அதை எழுதுகிறான் வன்பரணன் என்கிற புலவன் தோட்டி என்ற எல்லாரும் கதவை நினைத்துக் கொள்வீர்கள் அது அவனுடைய மலை என்கிறதை குறிப்பதற்கு இரும்பு புனைந்து ஏற்றா பெரும்பெயர் தோட்டி இரும்பினாலே புனைந்து எது செய்யப்படுகிறதோ அந்த வழிவான கதவு இருக்கிறதே அதுக்கு தோட்டின்னு பேருன்னு சொல்றான் இது புறநானூற்றில் இருக்கிறான் நூற்றி ஐம்பதாவது பாட்டிலே இரும்பு புனைந்து ஏற்றா பெரும்பெயர் தோட்டின்னு பேர் இந்த தோட்டி என்கிற சொல்லுக்கு கதவு என்று பொருள் எழுதுகிறவர் பாவலரேறு பிரிஞ்சு திறனார் அதை அப்படியே பிள் பிள்ளை வாங்கி கொண்டு அந்த கதவு என்கிறது சரிதான் ஐயாவிடமே நான் கேட்டேன் ஐயா தோட்டி என்கிறத எங்கிருந்து எழுத்தீர்கள் அது சங்க தகராதியில் இருக்கிறது என்று அவர் முடித்து கொண்டார் ஆனால் மறுபடி மறுபடியும் ஆழமாக பிள்ளையினுடைய உள்ளத்தில் ஏது பண்ணி உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஒரு வித்து என்கிறதிலே அறிவு என்கிற தோட்டி இது வந்து மூளை எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படும் சென்ற இடத்தால் அது போய்கொண்டே இருக்கும் சென்ற விடத்தால் செலவிடாது நன்றின்பால் வைப்பது அறிவு என்று சொன்னார் அப்படி போய்கொண்டே இருக்கும் அப்படி வில்லாமல் அந்த ஊர் அந்த ஐம்புலன்களையும் அந்த அந்த அறிவு என்கிற அந்த தோட்டினாலே கதவினாலே தடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொல்கிறதை அவர் ஆழ்ந்து உள்நோக்கி கொண்டு பத்து பேருடைய உரை என்கிறதை பார்த்திருக்கிறார் அது ஆயிரம் பேருக்கு மேல் இதுவரை திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு தொடர்பாக இருக்கிற முன்னூற்றி எண்பது குரல்களுக்கு அவர் செய்திருக்கிற முயற்சி என்கிறது பெருமுயற்சி அது ஒரு பெரிய வியப்புக்குரிய முயற்சியை அவர் செய்திருக்கிறார் திருக்குறளுடைய அந்த நூல் பெயர் திருக்குறள் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் திருக்குறள் என்று அவர் பெயர் வைக்கவில்லை எழுதினவர் பெயர் வைக்கவில்லை அது குரல் என்று இருந்தது அது குரல் வெண்பா அமைப்பினாலே இருந்ததுனாலே அதை குரல் என்று சொன்னார்கள் நூலுக்கு பெயர் இல்லை எழுதினவர் அவர் பெயர் வைக்கவில்லை எழுதினவரும் வள்ளுவர் இல்லை வள்ளுவம் வள் என்று சொல்வது வலிவான அறிவு என்கிற பொருளில் கூர் நுட்பம் என்ற பொருளில் வள்ளுவர் என்கிறவர் அமைச்சராக இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த அரசனுக்கு அமைச்சராக இருந்து கொண்டு அறிவுரை சொல்கிறவனுக்கு இருந்த அந்த பெயரை நம்முடைய முன்னோர்கள் சூட்டினார்கள் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுக்கு முந்தைய சிலப்பதிகாரம் அடி அடங்கின சிலப்பதிகாரம் எழுதின இளங்கோவடிகளுக்கு அந்த அந்த நூலையெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருக்கிற அத்தனை புலவனும் படித்தான் அது ஒரு கமுக்க நூல் மறைவாக படிக்கப்பட்டது அதில் அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கிறது இனத்தை காத்துக் கொள்வதற்காக அது மிக நுட்பமாக வரையப்பட்டிருக்கிறது எல்லா புலவனும் படித்தான் ஆனால் அவன் அவனும் மறைத்து வைத்துக் கொண்டான் அவன் அவனும் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு அவன் அவனும் படித்தான் அப்படி இளங்கோவடிகளும் படித்தார் அதை எழுதுகிறார் பெய்யன பெய்யும் பெருமழை என்ற பொய்யில் புலவன் பொருளுரை தேராய் யார் எழுதினது என்று ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தி தெரியவில்லை எனவே பொய்யில் புலவன் பொய்யே சொல்ல தெரியாத ஒரு புலவன் என்று இளங்கோவடிகள் குறிக்கிறார் திருக்குறள் என்று இருந்ததா இல்லை பொருளுரை என்று எழுதுகிறார் இளங்கோவடிகள் அப்படித்தான் மணிமேகலை எழுதின சீத்தலை சத்தனருக்கும் தெரியாது தெரியாது ஆனால் எல்லாரும் படித்தார்கள் எல்லாரும் அந்த நூலை படித்த அந்த செய்திகள் அவரவர்கள் எழுதின எல்லாவற்றுக்குள்ளாலும் அந்த திருக்குறளுடைய கருத்துகள் உள்ளே புகுந்தன இந்த திருக்குறள் நமக்கு எப்படி கிடைத்தது என்கிறதை முன்னு முன்னே இருக்கிறவர் ஒரு குறிப்பு சொல்லி விட்டு போனார் எல்லிஸ் என்று ஒரு ஒரு துறைமகன் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு மொழியல் அறிஞனவன் 
அவன் வந்தான் அவன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழுலே பிறந்தவன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டிலே இங்கு சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக அவன் அமர்த்தப்பட்டான் அவன் மொழியல் அறிஞர் என்கிற பொழுது அவன் தான் பார்த்தான் தமிழர்கள் பேசுகிற பேச்சை கருத்து எல்லாம் அதற்கு முன்னால் ஜோன்ஸ் என்கிறவன் கல்கத்தாவிலே அந்த கல்வி கழகம் என்று வைத்து கொண்டு உலகம் முழுமைக்கும் ஒரு செய்தியை பரப்பினான் கல்கட்டாவில் இருந்துதான் இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற அத்தனை மொழிகளுக்கும் தாய்மொழி அதற்குரிய மூலமொழி சமஸ்கிருதம் என்கிற அந்த அந்த பொய்யை பெரு பேரளவிலே அவன் பரப்பினவன் அந்த ஜோன்ஸ் என்கிறவன் தான் இங்கு இவர் கலெக்டராக வந்த பிறகு வந்த பிறகு ஆளுநர் ஆட்சியராக வந்த பிறகு முதல் கட்டளை என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே யார் யாரெல்லாம் ஓலைச்சுவடிகளை வைத்திருக்கிறீர்களோ உங்கள் வீட்டில் அதை என்னிடம் வந்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று முதல் கட்டளை எடுகிறான் அப்படி தன்னுடைய ஆளுமையின் கீழ் இருந்த தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் இருந்த ஆட்சியர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய இடங்களில் இப்படி ஓலைச்சுவடிகளை என்னிடம் கொண்டு வந்து தர வேண்டும் என்று கட்டளை இடுங்கள் என்று சொல்லுகிறான் அங்கே மதுரை பக்கத்திலே ஆரிங்டன் என்று ஒரு 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 கலெக்டர் ஆட்சியாளர் இருந்தார் அவரிடம் சமையல்காரராக ஒரு இருந்தார் சமையல்காரர்களை எல்லாம் நம்முடைய சொந்தங்களான ஒடுக்கப்பட்டவர்களைத்தான் அடிப்படையில் ஏனென்றால் மாடு சமைத்து கொடுப்பான் கறி சமைத்து கொடுப்பான் சிக்கல் இல்லாமல் சுவை சுவையாக கொடுப்பான் என்று வீட்டிலே ஒடுக்கப்பட்ட தோழனை மட்டும்தான் அவன் சமையல்காரனாக வங்கியில் என் வைத்தான் அப்படி வேலை செய்தவர் என்கிறவர் அயோத்திதாச பண்டிதாருடைய தாத்தா கந்தப்பன் பேர் அந்த கந்தப்பன் தான் அந்த ஆர்லிங்டன் என்கிறவரிடம் ஒரு செய்தி சொல்கிறார் ஐயா எனக்கு விறகுகள் வந்திருக்கின்றன சமையலுக்காக அந்த சமையலிலே பகுதியிலே ஒரு பெரிய கத்தை ஒன்று கிடக்கிறது சுவடி கத்தை ஓலை கத்தை இருக்கிறது அது என்ன என்று தெரியவில்லை என்று அதை எடுத்து வந்து அவர் கொடுக்கும் பொழுது புரியவில்லை அவர் அங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு எல்லிஸ் துறையிடம் வந்து அதை கொடுத்து விட்டு போய்விட்டார் அவருடைய மெருங்கிய நண்பர் மதுரையிலே இருக்கிற தஞ்சையிலே இருக்கிற ஞானப்பிரகாசம் என்கிற ஒரு அறிஞர் இவருடைய ஆசிரியர் அந்த எல்லிஸ் துறையினுடைய ஆசிரியர் என்கிறவர் ராமச்சந்திர கவிராயர் என்று தனி பாடலே படித்திருப்பீர்கள் அந்த ராமச்சந்திர கவிராயர் என்கிறவரை பற்றி பாட்டு எழுதியிருக்கிறதை தனி பாடல் திரட்டிலே எல்லிசன் துறை பாட்டு என்ற ஒரு பாட்டு இருக்கிறது ஆற்றலான தமிழ் அறிவையும் அவர் பெற்றார் இவரை இவரை இந்த எல்லிசன் துறைக்காக ஒரு பாட்டை ராமச்சந்திர கவிராயரும் அந்த தனிப்பாடல் திருட்டிலே எழுதியிருக்கிறார் அதை பார்த்து விட்டு ஞானப்பிரகாசனை அழைத்து தஞ்சை ஞானப்பிரகாசனை அழைத்து என்ன என்று பார்த்தா அதுதான் திருக்குறள் திருக்குறளுடைய மூலப்படி அந்த மூலப்படி அதற்கு முன் யாரிடமும் கிடைக்கவில்லை இருக்கிற செய்திகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு முன் அதற்கு முன் அந்த கான்சென்டன் பெஸ்கி வீரமா முனிவர் அங்கு போய் லத்தினத்திலே செய்தார் பிரெஞ்சிலே செய்யப்பட்டது ஆங்கிலத்திலே தாறுமாறாக செய்யப்பட்டது இவர் இதற்கென்றே ஒரு அச்சகத்தை இந்த செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையினுடைய மேல் பகுதியிலே இரண்டாம் தளத்திலே ஒரு அச்சகத்தை நிறுவி அந்த நூலை முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டிலே வெளியிடுகிறார் அந்த அயோத்திதாச பண்டிதருடைய தாத்தா கந்தப்பன் இல்லை என்றால் நமக்கு திருக்குறள் கிடைத்திருக்காது திருக்குறள் என்கிற வடிவத்தை நாம் பார்த்திருக்க முடியாது அதற்கு பிறகு உரியவர்களை வைத்து கொண்டு அதுக்கு உரை எழுதி ஆங்கிலத்தில் எழுதி அது அவர் வீரமாமுனியருடைய பெயர்ப்பெல்லாம் ஜெர்மனியெல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அந்த ஜெர்மன் பெயர்ப்பு என்கிறது தான் டால்ஸ் தாய்க்கு போனது டால்ஸ் தாய் தான் காந்திக்கு தெரிவித்தார் இப்படி தமிழ்நாட்டிலே ஒருவர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று அதற்கு பிறகு தான் காந்தி தமிழை படிக்க தொடங்கினார் தமிழ் தொடர்பாக இருக்கிற செய்திகளை நாட்டம் சொன்னார் நூற்றுக்கணக்கான கருத்துக்களை தமிழ் தொடர் தொடர்பாக சொன்னார் இந்த பெருமைக்குரிய அடிப்படை வரலாற்றையெல்லாம் உணர வேண்டும் மிகப்பெரிய வேலையை இந்த பொழிலன் அவர்கள் செய்திருக்கிறார் என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை இந்த முயற்சி நான் சொன்னேன் வந்து இறங்கின உடனே நான் அடுத்த முறை வருகிற பொழுது உங்களுடைய பொருட்பாளனுடைய அந்த வெளியீட்டு விழாவுக்கு தான் வருவேன் என்று தான் வண்டியிலிருந்து இறங்கினேன் அந்த முயற்சி அவர் அவர் மட்டும் தொடரட்டும் அந்த மரபு ஒரு அறிவு மரபு அந்த மரபு என்கிறது ஒரு பெருமித மரபு தன்னைத்தானே தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறதுக்காகவே இந்த குடும்பம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நிறைய செய்திகளை சொல்வதற்கு நான் விரும்பினேன் அது தொடர்பாக அத்தனை பேர் இந்த குடும்ப தொடர்பாக உறுப்பினர்களாக இருக்கிற முப்பது நாற்பது பேர்களும் இதே எண்ணமாக எப்படி ஒரு குடும்பத்தை தமிழகத்தில் எண்ணவே முடியாது எல்லாரும் இதையே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இனத்தை எப்படியாவது மீட்க வேண்டும் இந்த மொழியை எப்படியாவது காக்க வேண்டும் இந்த நாட்டை எப்படியாவது மீட்க வேண்டும் இந்த உணர்ச்சியிலேயே இயங்குகிற ஒரு பெருங்குடும்பத்தில் 
இந்த பெருமகன் இந்த வேலையை செய்திருக்கிறார் அவரை நான் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் போற்றுகிறேன் வணக்கம் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பிடிச்சு அது சிந்தி